Okay, so far, we have dealt mainly with the strength or load carrying capacity of a structural member. Kung naalala ninyo sa ating chapter 1, stress, nagsusolve tayo ng maximum load P that can be applied simply on a structural member. So, yun yung tinatawag natin strength or load carrying okay, load carrying capacity of the structural member. And now, we will study an equally important topic dito sa strength of material and that is the deformation or strain. So, strain is a geometric quantity that measures the deformation of a body. Deformation. So, if we say deformation, ibig sabihin, nagde-deform yung ating structure. So, uh, we have two types of defor uh, strain. The normal strain and the shear strain. Kung pag sinabi natin normal strain, it characterizes dimensional okay, changes. So, nagbabago yung kanyang length. Okay? Or, eh, yes, nagbabago yung kanyang length or yung dimensions. So, kapag sinabi naman natin shear strain, it characterizes or describes distor distortion. Or if we say distortion, changes in angles. Okay? Yan yung ating shear strain. Okay, so 2.2, actual deformation and, okay, so, yes, actual deformation is stress strain diagram. So, 2.2, actual deformation is stress strain diagram. So, here we have an example of a bar na nasa fix, okay, support, okay, so, iusap muna natin. Pen. Okay. So, dito, meron tayong bar na merong original length na L. Okay? So, if we applied a load here, sabihin natin tensile load P. Ayan. Ang mangyayari dyan, magkakaroon siya ng deformation. So, dito, ito yung kanyang original length. Ayan. Then, ito naman, tinatawag natin as delta or deformation. Okay? So, sa strain kasi, sa strain, okay, um, that is equivalent to the deformation delta over the original length. And yung strain na yun is to sa ating normal strain. Ayan. So, yung ating strain is symbolizes um, epsilon, okay, is equals to delta over original length. Dito yung ating normal strain. Ayan. Okay? So, ito yun. So, kung napapansin nyo rito, nag-elongate siya. Okay? Or, kung ang ating uh, load pin naman is in compression, ibig sabihin, mga compress siya. Okay? So, mangyari nyan dun, kung ganito yung load natin, ito, ito yung ating load P, ang mangyari, mga compress siya. Yan. So, lilit siya ng pag ganito. So, mangyari, ito na yung ating deformation. Okay? So, dito, nag-elongate. Dito naman, nag-compress. Okay? So, tension test. So, uh, kung kaya, meron tayo ditong bar na i-apply natin ng force B and itetest natin yung ating bar or steel bar the tension test. So, sir, bakit po tension test? Bakit hindi po compressive test? Kasi na-discuss pa na nung sa chapter 1 na yung ating mga steel bar is uh, chinecheck lang natin sa tension test. Bakit, sir? Kasi ang ating steel bar is matibay sa compression. O ngayon, mas, uh, mas malaking possibility na yung ating bakal is mag-fail under tension. Okay, kaya tinitest natin siya sa tension test. So, kung bari, meron nga tayo ditong steel bar, then uh, in-applyan natin or sinabject natin ng ating uh, tensile stress. Then, uh, yes, tensile stress or tensile force. Then, inat natin yung uh, section. Then, makukuha natin yung kanyang internal forces. So, ito, ito yung ating internal forces. 
So, mangyayari dyan, mag-elongate yung ating bar. Elongate siya. Okay? So, habang nag-elongate yan, meron nangyayari dito sa ating bar. Okay? Hindi lang siya basta nag elongation So, dito natin pag-uusapan yung stress strain diagram. So, ito yung ating diagram. So, doon sa tension test, habang nag-elongate siya, ginagrap, okay, green-up ng mga, or nag-experiment sila, then green-up nila yung stress strain diagram. And ito yung nakuha nilang graph. Okay, so yung discussion natin sa stress strain diagram na to is for general, okay? So, dito, okay, zoom natin. Okay. So, ano nangyayari dito? Dito, nung uh, sinabject natin yung ating bar sa tensile force, so ito yung naging graph niya. And, okay. So, dito, meron silang iba't ibang point. Yung unang point nila is yung tinatawag natin proportional limit. Okay. Yung pangalawa naman, yung tinatawag natin as Elastic limit. So, dito naman, ito yung tinatawag nila as yield point. And dito, ito yung tinatawag natin as ultimate stress or ultimate rank. And dito naman yung ating nominal rupture strength at true rupture strength. So, ano itong mga to? So, dito sa ating proportional limit, yung ating stress and strain is proportional sa isa't isa. And, so, yung ating strain, okay, or stress is proportional sa ating strain. Ibig sabihin, ito raw is straight line. Or linear. Kapag sinabi ng straight line, pwede tayo mag-ratio and proportion. Ibig sabihin, makakuha tayo dito ng slope. Ayan. So, meron tayong ano, uh, vertical slope, meron din tayong horizontal, ay sorry, yes, horizontal slope, and meron tayong hypotenuse. So, pwede tayong mag in proportion para masolve yung ating stress and strain. Okay? Kung given ng isa sa kanila. Okay? Yun yung sa proportional limit. And dito sa proportional limit, dito natin ma-apply yung tinatawag nila, yung tinatawag natin sa engineering as hooks. Law. Okay? So, paano yung Hooke's Law? So, since proportional nga yan, ibig sabihin ang ating stress is equals to A constant multiplied by a strain. At alam naman natin na ang constant natin dito sa ating material is yung ating letter E. So, yung letter E, ito yung tinatawag natin as modulus of elasticity. So, constant yan. Kasi lahat sila merong, or lahat ng material, merong modulus of elasticity. Ibig sabihin, yung ating stress is equals to E multiplied by the strain. Yan. Yan yung sa ating proportional limit under Hooke's Law. Okay? So, note that Hooke's Law does not apply to the entire diagram. Its validity ends at the proportional limit only. Before this, beyond this point, stress is no longer proportional to strain. Yan. So, pwede lang natin gamitin yung ating Hooke's Law, yung ating um, stress is equivalent to modulus of elasticity multiplied by the strain hanggang doon lamang sa proportional limit. So, beyond doon, okay, lagpas sa proportional limit, iba na. Hindi na pwede gamitin yung Hooke's Law. So, anong meron na doon, sir? Okay, so beyond the proportional limit, magiging elastic na yung ating Okay, elastic na yung ating 
material or member. Ayan, maging elastic na yan. Okay, so ano meron sa elastic? I, uh, elastic limit. Okay? So between proportional limit and elastic limit, yung ating bar, okay, once na tinanggal natin yung ating uh, force P, pwede siyang bumalik sa original length niya. Okay? Pwede bumalik sa kanyang original dimension and original length. So, yun yung ating elastic limit. Okay? So, yun yung meron dito. Okay? So, okay? so dito sa elastic limit, okay? after being loaded, and Okay, the material returns. Material returns to its original shape and dimension. Okay. And yan yung meron sa ating elastic limit. So ngayon, katapos na ano, katapos na Uh, tapos sa ating elastic limit, kung sakaling yung ating load P is hindi rin tinanggal. Ayan. Kasi sinabi sa elastic limit, kung pwede natin tanggalin yung P, babalik pa rin sa original length. Pero syempre, sa tension test, inaalam natin kung hanggang saan yung capacity ng ating member. So ngayon, tuloy-tuloy lang natin na i-apply yan yung load. Okay? So habang tuloy-tuloy na ina-apply natin ng load yan, okay, lagpas or doon sa mismong elastic limit niya, doon makaka-experience makaka-experience yung ating member na tinatawag natin as permanent set. So, sa mismo elastic limit natin. So, ibig sabihin ng permanent set, okay, yun yung point kung saan permanent na yung deformation ng ating member. Or what I mean sa permanent set, okay, magtutuloy-tuloy na yung deformation ng ating member. Hindi na siya babalik sa original shape niya or original dimension niya once na andun na siya tayo sa mismong elastic limit. So ngayon, beyond elastic limit, tuloy-tuloy na yung ating deformation. Hindi na mababalik yan. So kahit natanggal natin yung load, okay, hindi na babalik sa dati yung ating member. Okay, so once na tuloy-tuloy yun, okay, tuloy-tuloy sa elastic limit, dun na niya marireach yung tinatawag natin as yield point. Okay, so ngayon, sa yield point, dito na nag-yield ng ating yield point. Okay? The material is yielding. Okay? At this point. The material is yielding at this point. So, kapag sinabi natin yielding, bumibigay na siya. Okay? Yun yung ibig sabihin ng yield point. So, ang pinakamalakas na yield point na material is yung atin ng steel. Okay? So, doon natin malaman sa steel design na kung saan sa yield point ng ating uh, steel, halos ano siya, um, horizontal. And ito itatanda ninyo sa yield point. Okay? Horizontal. Okay? So, ibig sabihin kung horizontal yan. Ito. Ito kasi hindi natin siya nilagay ng horizontal kasi for general yung ating graph. Pero, doon sa ating steel, horizontal yan. Okay, dito sa yield point, horizontal. Ayan. Yung part na to. Pero sa steel, mahaba pa yan. Ayan. Horizontal yung sa ating yield point. So, yun, bago siya magpunta ng ultimate strength. Paano yun kapag sanabi natin yield point? Okay? So, kung mapapansin ninyo, tuloy-tuloy. Okay? Sa yield point, tuloy-tuloy yung ating strain. Okay? Kakaroon pa rin siya ng deformation. Kahit na hindi natin dagdagan yung ating P, okay? So, iisa lang yung, or constant lang yung ating force P, tuloy-tuloy pa rin yung deformation. Kasi nga, nandun na tayo sa ano eh, di ba? Permanence, di na siya babalik. Okay, sabihin, kahit, ibig sabihin, kapag in-applyan pa rin natin siyang load, P, hindi natin tinanggal, tuloy-tuloy yung ating strain. Pero anong napansin nyo sa ating, ano, stress? Okay, iisa lang. Okay, iisa lang yung ating stress dito. Ibig sabihin, hindi nagbabago, constant lang. Okay? So, yun nga, sa atin nyo, kahit hindi natin siya dinadagdagan ng force, tuloy-tuloy pa rin yung ating deformation. Yun yung sa ating uh, yield point. So, ibig sabihin, doon sa ating steel, 
Okay, doon sa bakal, kahit na ano, kahit na tuloy-tuloy yung course na ina-apply sa ating bakal, ang nangyari, tuloy-tuloy siya na nag-elongate. Pero, hindi pa rin siya nag-fail. Okay, yun yung ibig sabihin ng ating yield points sa ating steel. Pero, syempre, hindi lahat ng material, ganun ang yield point. Okay? Hindi siya, no? Hindi tuloy-tuloy yung string niya. Once na narin siya ng yield point, crack agad. Okay? So, ano mga example na mga yun? Yun yung high carbon steel, cast iron, aluminum, and also the concrete. So, paano po yun, sir? Ganito yan. Okay? Ito yung ating strain. Ito yung ating stress. So, paano yung nagiging crack nun? So, spy carbon steel, ganyan yan. Okay? Ito siya. Yan. Okay? So, sa cast iron, yan ito. Then, sa aluminum, ganyan. Then, ito sa concrete, para sa, anyo, sa inyong reinforced concrete, ganyan siya. Okay? So, napapansin niyo bigyan natin ng importance to. Ito yung ating concrete. Ito yung ating high carbon steel. ay carbon steel. So, napapansin niyo wala silang ano, straight line, horizontal. Ibig sabihin, hindi siya nag-yield. Okay? Bakit? Kasi ang ating mga, mat yung mga, member, ay, yung mga material na to is brittle. Katagay ng ano, concrete. Brittle yan. Sobra. Okay? Once na na-reach yung yield point, track agad yan. Okay? Ganun ang ating concrete. Okay? So, kung napapansin niyo dito, wala na siyang straight line. So, sabi kasi ni sir, sa yield point, dapat horizontal line. Dapat ganito siya, tama ba? Tapos, gagawin niya muna siya. Bago siya mag-fail. Okay, hindi. Sa concrete, sa uh, ano niya ng yield point, track agad. Okay? So, mapapansin niyo kapag, nung nag, mag, ayaw, mag, mag test kayo ng concrete, kasi meron tayo ngayon, material testing, that is construction material ata, nakalimutan ko na. Pero meron, meron kayo subject na material testing. So, paano yung magiging crack ng concrete nyo? Magiging ganyan. Then, uh, ano niya, sa yield point, crack, ganyan. Okay, ganyan yung magiging, ano niya, uh, graph niya. Okay? 